এবার আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বর্গমূল নির্ণয় করা অর্থাৎ জটিল সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করা তো আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল বাসে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই আর তার বর্গমূল আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে রুট ওভার মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই ওকে তো এই মাইনাস সেভেনটাকে আমরা ইচ্ছা করলে নাইন মাইনাস সিক্সটিন এভাবে লিখতে পারি আর অনেকে বলবো যে ভাই আপনি নাইন মাইনাস সিক্সটিনে কেন নিলেন আমাদের আমরা তো ইচ্ছা করলে অন্য দুটার সংখ্যা নিয়ে ওইখানে মাইনাস সেভেন তৈরি করতে পারতাম এই নাইন মাইনাস সিক্সটিন কেন নিচ্ছে তা আমি একটু পরে ব্যাখ্যা করব আর তার মানে এখানে কী লিখলাম নাইন মাইনাস সিক্সটিন নেওয়া মানে কিন্তু মাইনাস সেভেন নেওয়া একই কথা আচ্ছা আর মাঝখানে কী পড়ে আসে আমাদের টোয়েন্টি ফোর আই ওকে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই যে টোয়েন্টি ফোর আই আছে এই টোয়েন্টি ফোর আই থেকে আমরা একটা টু এ বি তৈরি করব ওকে তাহলে এখন দেখো নাইন মানে আমরা অবশ্যই লিখতে পারি কিন্তু থ্রি স্কোয়ার আচ্ছা প্লাস এখানে কিছু লিখলাম না মাইন এখানে মাইনাস সিক্সটিনকে আমরা লিখতে পারি কিন্তু যে ফোর আই স্কোয়ার কারণ ফোর আই স্কোয়ার মানে হচ্ছে কিন্তু মাইনাস সিক্সটিন ওকে তাহলে এখন দেখো যে আমার এর ভ্যালুটা হচ্ছে এখানে থ্রি আর বি এর ভ্যালুটা কত বলতো ফোর ওকে তাহলে এখন দেখো আমি এখানে কি লিখবো বলতো টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর আই তাহলে দেখো তো এখানে গুণ করলে কত হচ্ছে তিন চারে বারো বারো দুগুণে চব্বিশ এবং আই এখানে আছে তা আমরা দেখো এই লাইনটা লিখে যা কথা এই লাইনটা লিখে একই কথা আবার এইটা বলতে আমরা কিন্তু এটাকে বুঝতেছি ওকে তাহলে আমাদের এই লাইনটা আনার ফলে কী সুবিধাটা হলো দেখো যে আমরা এখানে একটা ফর্মুলা ইউজ করতে পারবো সেটা হচ্ছে আমাদের এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে আমরা বলতে পারি এখান থেকে যেটাকে লিখা যায় থ্রি প্লাস ফোর আই তারপরে একটা হোল স্কোয়ার এবং রুট ওভার স্কোয়ার যদি ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় তাহলে আমাদের এখানে থাকবে কি বলতো প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর আই যেটাই আমাদের কী বলতো অ্যান্সার ওকে এখন আমাদের মধ্যে প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে কেন নাইন আর মাইনাস সিক্সটি নেওয়া হলো ওকে তো দেখো এই টোয়েন্টি ফোর আই থেকে আমাদের তৈরি হবে কি বলতো টু এ বি আর একটা আমরা যদি এই যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আমি মনে করি লিখলাম তাহলে আমরা এখান থেকে কী বলি যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস কী বলতো টু এ বি তাহলে দেখো যে এইটার স্কোয়ারের জন্য আমার টু এ বি আছে আর কি লাগবে বলতো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে অবশ্যই আমার মাইনাস সেভেন থেকে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটাকে তৈরি করতে হবে তাহলে এখন দেখো যে এই টু এ বি এখান থেকে আমরা কীভাবে তৈরি করতে পারি এটাকে আমরা লিখতে পারি ইচ্ছা করলে যে টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু টুয়েলভ আই তারপর লিখতে পারি আমরা টু ইন্টু টু ইন্টু টুয়েলভ ইন্টু আই লিখতে পারি তারপর আমরা তোমার লিখতে পারি টু ইন্টু টু ইন্টু সিক্স আই তারপর আমরা মনে করি লিখতে পারি যে টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর আই আচ্ছা এই কয়েকটা লিখলাম তো এখন তুমি একটু চিন্তা করো যে এগুলোর মধ্যে কোনটা আছে যেটা কিনা একই সাথে টু এ বিকে এবং এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারকে একই সাথে তোমার স্যাটিসফাই করে তুমি দেখো যে এই যে এটা কাছে আসো তুমি দেখো এখানে তোমার টু এ বি এখানে তোমার কিন্তু টোয়েন্টি ফোর আই আসতেছে এবং এই যে এ আর বি আছে তুমি তাদেরকে স্কোয়ার করো স্কোয়ার করে যোগ করো দেখো তুমি স্কোয়ার করে তুমি যদি যোগ করো তাহলে তুমি কিন্তু এখান থেকে মাইনাস সেভেন পাবা বাট অন্য কোনোখান থেকে কিন্তু মাইনাস সেভেন পাচ্ছ না তার মানে তোমাকে অবশ্যই কিন্তু এটাকে নিতে হবে যেন এমন একটা তুমি নিবা উৎপাদক যেন সেটা একই সাথে টু এ বিকে তোমার স্যাটিসফাই করে একই সাথে তোমার কি বলতো এই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারকেও স্যাটিসফাই করে এই জন্য আমরা উপরে এগুলোকে না নিয়ে আমরা শুধুমাত্র এটাকে নেওয়া হয়েছে তো এরপর থেকে তোমার যদি কখনো কোনো বর্গমূল নির্ণয় করা থাকে তাহলে তোমরা ফার্স্ট ট্যাগে যে কাজটা করবে এখান থেকে টু এ বি নির্ণয় করবা এবং সামনে যেটা থাকবে তাকে এমন একটা ফর্মেটে নিয়ে আসবা যা এমন একটা বর্গ সংখ্যাতে নিয়ে আসবা যেন তোমরা মোটামুটি এখান থেকে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তৈরি করে ফেলতে পারো